പാട്ട് തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അക്കാഡമിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ പാട്ടും ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സന്തോഷം മഞ്ജു ചേച്ചി നല്ലൊരു പാട്ടുകാരിയാണ് ഈ സിനിമയിൽ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് തോന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ഭയങ്കരം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദർശക്കയുടെ ഒരു അളിയനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പക്ഷെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമായിട്ടോ അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കൊച്ചിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേന്ന് വന്നു അപ്പം എന്താ ഏതാ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആദർശൊക്കെ ഭയങ്കര കൂളായിരുന്നു പിന്നെ ആദർശക്കയുടെ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ മാറി അപ്പോൾ പാട്ട് കേൾപ്പിച്ച് തന്നു എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനല്ലോ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തലേന്ന് വിളിച്ചു പിറ്റേന്ന് വന്നു പാടി പോയി അങ്ങനെയായിരുന്നു സിംപിളായിട്ട് പറയുന്നത് വിളിച്ചു ഇന്ന് വന്ന് പാടിയത് നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു എൻ്റെ കസിനും എൻ്റെ അക്കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നു റെക്കോർഡിങ്ങിന് കസിൻ എത്താൻ കുറച്ച് വൈകി പക്ഷെ അവൻ എത്തുമ്പോഴേക്ക് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത്രയും ആദർശൊക്കെ അത്രയും ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധനാടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ കുഞ്ഞു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പാട്ട് ഒരു ഫാമിലി മ്യൂസിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓബിയസ്ലി അവർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതെ എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക്കിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് അതിൽക്കൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയതാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എത്തണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഒരു പാട്ട് മനപ്പാടം പഠിച്ച് അത് എല്ലാരും പ്രസന്റ് ചെയ്ത് ആസ്വദിച്ച് അത് നിസ്സാര പണിയില്ല അത് കാരണം അത് അത് ഈണത്തില്ല അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പാട്ടുകളായിരിക്കും അതേ സെൻസ് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി വരും സ്കൂൾ ലൈഫിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഭയങ്കര ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന തന്നെ പാടുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ ലൈൻ അടിക്കാനായാലും ശരി നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ എവിടെ ഇരിക്കും ഇവന്മാർക്കുള്ള കഴിവ് എൻ്റെ പകുതി എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പൊ റിയലൈസ് ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങിയപ്പം അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇത്രയും വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാള് ഞാൻ നോക്കരുത് മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ഫോളോവേഴ്സ് ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുന്ദരനായിരുന്ന ഒരു സോങ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല പാടി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അന്ന് കോവിഡ് ടൈമാണ് നമുക്ക് അധികം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാനും അറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്യാങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചെ
അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പം ഇപ്പം അതിന് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആ ടൈമിൽ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് വർഷമായിട്ടോ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ ഇട്ടാണ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയ സാധനം ും അവരും ആ ടൈമിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരും ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താണ് അപ്പൊ അവര് ഇപ്പോഴും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും എനിക്ക് സജഷൻസ് തരാനും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു കോർ ടീം ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഒറിജിനൽസിന്റെ വർക്കിലാണ് അപ്പം അതിന്റെ പണിയിലാണ് ഒന്ന് ഏകദേശം റെഡിയായി ഒന്ന് അതിന്റെ പകുതിയിലാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് കാരണം ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ് ആണ് സമാധാനായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര സ്വപ്നാണ് ഇപ്പൊ കാരണം അല്ലെ നമുക്കൊന്നിലും തുടർന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ വാട്ട് എവർ വി ഡു അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാവാം പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡ്രീംസ് ബേസിക്കലി പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം അല്ല എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കുറെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എല്ലാത്തെയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പീസ്ഫുൾ ആവണം നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പം എന്തുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും പീസ്ഫുൾ ആവാ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കാൻ പാട്ട് തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അപ്പം സിനിമയിൽ പാടണം എന്ന് ഒബിയസ്ലി ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സിനിമ ആണ് ജീവിതം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കാരണം ഇപ്പത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുപാട് ബ്രില്യൻ സിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വരാൻ ലേറ്റ് ആയാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് ഐ മീൻ റീപ്ലേസ് എന്നല്ല അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ അത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അന്നേരങ്ങനെ സിനിമ ആണ് എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ രീതിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അതിങ്ങനെ അതെ അതെ അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നാല് വർഷമായി പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ കരയോട് അടക്കുന്ന അടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് അത് ആഗ്രഹം <laughs> 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 അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ഇന്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതും ഇതും നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയാണ് മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ സ്കൂൾ ടൈമിൽ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കലോത്സവ കലോ അന്നേരം കലോത്സവം മാത്രമേ കേട്ടോ അപ്പോൾ കലോത്സവത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്തു കോളേജ് എത്തിയപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് അഗൈൻ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലീവ് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇങ്ങനെ പോകും പക്ഷെ ഭയങ്കര പാടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ മഹാരാജസ്സിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന ഒരു എക്സാം ഡേറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ ആ എക്സാം ഡേറ്റ് മാറി ഡേറ്റിന് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയി ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ കോളേജിൽ ചേർന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു കാരണം 
ആക്ച്വലി എനിക്ക് കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു അതെ അതെ ഒരു സ്കൂളിലും അടിപൊളി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കോളേജിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാനും അവരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കോളേജ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോ ആ മൊത്തം ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ എന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും ഇവള് മാത്രം കോളേജിൽ പോയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും കോളേജ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് എന്തായാലും കുറെ ഉണ്ടോ പക്ഷെ എന്റെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് നല്ലോണം <laughs> അറിയാം <laughs> എനിക്കത് എന്തെങ്കിലും അവർ നെഗറ്റീവ്സ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിലെന്തോ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓബിയസ്ലി നോക്കാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് പാട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു നല്ല ഉണ്ടാവും മോശം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിൽ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര തഴത്തിട ബുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് അതെ നല്ല ഫാഷൻ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് തോന്നുന്നത് ഇടുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസിലായാലും നല്ല രസമുണ്ട് സ്വയം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണോ അതാ ഇതെങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ വളാറുണ്ട് ഫാൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് സാധിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടായിരിക്കുന്നല്ല അങ്ങനെ സാധിച്ചു വരാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ റാൻഡമായിട്ട് പറയാറില്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയും ഈ കളറ് അതിനെ കാട്ടി ഒരു രസം മറ്റേതായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇല്ല ധന എപ്പോഴും ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂന്ന് റൂൾ എന്തായിരിക്കും അയ്യോ ദ ഫുൾ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്സ് ഫുൾ ടഫ് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രിപയർ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ റൂൾ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവണം മറ്റുള്ള അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കണം പക്ഷെ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവരുത് അപ്പം നമുക്കൊരു ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിലും സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ത് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക അതുണ്ടാക്കുന്ന തൃപ്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തും മൂന്നാമത്തത് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഭയങ്കര വീക്കായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഫീൽ തെറ്റുകളൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും എനിക്ക് ഭയങ്കരം നമ്മളുടെ ടാലൻറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റിൽ കാണും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ ഡൗൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അത് അത് ഡൗൺ ആവാൻ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലൊക്കെ തന്നെയാണോ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന് ഡിസേർവിങ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂഷൻസ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ഒരു ഏജും അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെയൊക്കെയോ തിരിച്ച് വരാറുണ്ട് ആലോചിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാപ്പി അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹാപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്നോളൂ നോർമലി പഠിപ്പിക്കാണെന്നല്ലോ ആ ആയിരുന്നു 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 ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ സിവിലൊക്കെ നോക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ നോ
ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ആ റിക്വസ്റ്റ് ആവശ്യ കാരണം നമ്മൾ ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് അവന് എന്ത് പാടും എന്ന് ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില പാട്ടൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയും ഇത് പാടത് പാടത് അതൊന്നും ആരും സജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ല അത് പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് പരിശുദ്ധ <laughs> കൂടുതലും പല ജോൺ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ശ്രേയ ഘോഷൽ സുനിധി ചൗഹാൻ പിന്നെ ശില്പ റാവു ആളുടെ ടോണ് ഭയങ്കര രസാണ് അത് അങ്ങനെ കുറെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എ റഹ്മാൻ സാഹിബ് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ സന്തോഷ് നാരായണൻ അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിങ് ആണ് അങ്ങനെ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ആട്ടോ ശബ്ദമാണല്ലോ <laughs> 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 ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലെജൻഡറി സിംഗറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അൺബിലീവബിൾ ആണ് കാരണം അത് എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും വേറെ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗറാണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാണണം എന്നുള്ളത് അതെ അയ്യോ അങ്ങനെ അധികവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല ഓ പിന്നെ ആണോന്നോ ഫുള്ള് വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പാടും ബാത്റൂം എന്നൊക്കെ അല്ല പുറത്ത് പാടാൻ പറ്റില്ല 
എന്റെ പൊന്നു ക്ലിക്കിന്റെ അല്ല ഡാബ്സി ഒക്കെ പാടി വെച്ച ഒരു 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 മീറ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാ സോങ്സിനും അത് മീറ്റർ പാടിയാ മതി ഡാബ്സിയുടെ മീറ്റർ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അയ്യോ ടെൻഷൻ ആയി ഓക്കെ രണ്ട് വരെ ആടാ ഉലഗി ദിലാരോടും തോൽക്കാ വീരൻ കരളി ദിലമ്മയ്ക്കായി തേങ്ങും പൈര മടിയിൽ പാലൂട്ടും സ്നേഹം നീ മറഞ്ഞു താരാട്ടാതെന്തേ കരയാൻ കണ്ണീരില്ല കണ്ണീരൊപ്പാനാരും പോരണ്ട ഇനിയും മൂന്നാം കണ്ണിൽ കോപം കൊള്ളും സംഹാരമൂർത്തി മരണം പടിവാതിൽ കടന്നിടാൻ വരയ്ക്കും ബോംബെ നഗരമിവൻ വരുന്നതിനും സ്വപ്നം കാണും പഠിക്കാം അതന്നല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ പറയില്ല പാട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ അറിയാം പാടാൻ പെട്ടാ പെട്ടു പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ലെജൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ടോൺ ട്രാക്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അതെ അതിൽ പകുതിയും പളറും ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പല പല പാടിച്ചാണല്ലോ അതെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബാത്റൂമൊക്കെ ഫുൾ ട്രെയിനിങ് ആണ് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ചിലത് ഓഫ് വേണ്ട അങ്ങനെ ഗങ്ങേ സത്യം അങ്ങനത്തെ കുറേ സോങ്സ് എല്ലാവരും ബാത്റൂം സിംഗിങ് ആണല്ലോ ഒരു ബാത്റൂം ആണല്ലോ ഓ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പോൾ ആ റിവർബ് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രസാ പാടാൻ അപ്പൊ ലൈഫിൽ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ജോണർ എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഏതായിരിക്കും മെറ്റൽ മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ റേഞ്ചിൽ പിടിച്ച് പാടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ പാടാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ട് പറ്റുമോന്നും കൂടി അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫാന്റസിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ശ്രമിക്കാമ്പോട്ടില്ല <laughs> 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 ഒന്ന് ചിത്ര ചേച്ചിയാണ് പിന്നെ ശ്രേയ ഘോഷ ചിത്ര ചേച്ചിയിലൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോട് വെച്ച് മാധ്യമത്തിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായപ്പോ ഒരുമിച്ച് ഓഫ് അത് അപാര ഒന്നാമത് ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഭയങ്കര ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യും ചില നോട്ടൊക്കെ തെറ്റിയപ്പം ചിത്ര ചേച്ചിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞ മോൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുമോ അത് മത്സരമൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്മളൊരു വേ ഓഫ് സിംഗിങ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക തളർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രേയ ഘോഷലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് <laughs> 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 അറിയില്ല എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട് ആവാ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഏതാണ് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനൊക്കെ പണി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇറങ്ങണം പിന്നെ വേർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ക്രേസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ ക്രേസി എന്ന് പറയുമ്പോ പറയുമ്പോൾ ആ ബജിക്കട ക്രേസി ആണോ അതൊരു ബിസിനസ് അല്ലേ ആ ബിസിനസ് ആണ് എന്നാൽ ആലോചിക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അതായത് ഒരു പനമ്പുളി നഗറിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങുക ബജിക്കട ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ ആൾക്കാർ എന്താ ചോദിക്കും തന്നെ ബജിക്കട തുടങ്ങിയ ബജിയൊക്കെ അടിപൊളി സാധനമല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് ആവുന്നത് ഭയങ്കര ആണോന്ന് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ബജിക്കട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടത് ആ ഫുഡിലോട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഭയങ്കര ഫുഡ് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നല്ലോണം ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നാടൻ ഭക്ഷണമാണോ എല്ലാം ഇതാണോ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് അറബിക്കും നാടനും ഒക്കെ എല്ലാം കഴിക്കും 
ഒരു മൂഡ് പോലെയാണ് ചില ദിവസം നാടൻ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മൂഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് എന്താ ഈ ചൈനയിൽ അവര് പാമ്പ ആ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് വായിൽ വെക്കാന് പ്രയാസമുണ്ട് പാമ്പുണ്ടൊക്കെ അതെ അല്ലാതെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻസിലെയും ഹോട്ടൽസിലെയും അവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആരും അധികം ഓർഡർ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ റാഫിക്ക അവർക്ക് നമ്മളെ ലെജൻസിൽ അവർ കാണുക ഹ്യൂമർ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമയുടെ ഇന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചവരാണ് അവരുടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും റാഫിക്കയുടെ പടമാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നാദർശൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പോയതാണ് പിന്നെ പാട്ടിന്റെ ട്രാക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പേരറിയാം പടത്തിന്റെ വേറൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഹിഷാംക ഹിഷാം അബ്ദുൽ വഹാബ് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പാടിയ സോങ് നാദർശൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പോന്റെ കൂടെ അതിന്റെ എവിടെയോ ഒരു ഭാഗമാൻ സാധിച്ചതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എന്റർടൈനർ ആണ് ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കാണ് സോ മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് റിലീസ് എല്ലാരും കാണണം ഓബിയസ്ലി ആയിരിക്കും കണ്ടുനോക്കാം തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ആകട്ടെ അപ്പോ ബാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ കൊറേ പേരുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങനെ കൺഫേം ആയിട്ട് തന്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ ലൈഫിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഒരു അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരിക്കും ട്രാവൽ ട്രാവൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡേ ആണോ നൈറ്റ് ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നൈറ്റ് ആണ് നൈറ്റ് ആണ് എനിക്ക് നൈറ്റ് ആണ് ഒരു പീസ്ഫുൾ ആണ് പീസ്ഫുൾ മാത്രമല്ല എനിക്ക് രാത്രി ഭയങ്കര ഒരു നല്ല നൈറ്റ് ഓൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ഇതുണ്ട് ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും തൻ്റെ ലൈഫിൽ തൻ്റെ ഫാമിലി നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഫാമിലി കറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഇറ്റം പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും പാട്ടല്ലാതെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒന്നും നിന്നിട്ടില്ല അപ്പം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ആണല്ലോ കാലം കഴിയുന്നോറും ഇപ്പം ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഒരു ഇരുപത്തി കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നോർമലി ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ ഡൗട്ടഡ് ആവാതെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഞാൻ അല്ലെ ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ നോർമലി ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെതെന്ന് പറയാനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് കുറച്ച് ബാലൻസ് എൻ്റെതായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ജോബ് ഉണ്ടായിട്ട് ബാക്കി ലൈഫ് ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്നെ കാണാറില്ല ഡനയെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെതായിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെതായിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കും എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് അതിൽ അതിപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്നത് ആയിട്ടേ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നും ഇത് ചെയ്താൽ നന്നാവും എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചിലതിന് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയാവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫൈനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മളിവിടെ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലി എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്
ചുമ്മാ നമ്മളെ നമ്മുടെ നോർമലി ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തത് ഇന്ന പോലെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന മുടിയുള്ള ഇന്ന കണ്ണുള്ള ഇന്ന ലുക്കുള്ള അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളെ ഒതുക്കുന്നതാണ് അടിപൊളിയാണ്ഡ് <laughs> 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 അങ്ങനെ യു ആർ കോഡുള്ള അല്ലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റെസ്പെക്റ്റും നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്നതാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നോർമലി ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും തൻ്റെ ആഗ്രഹം ലൈഫിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇനി ഒരുപാട് പോകാനുണ്ട് ദൂരം അപ്പൊ അതിലൊരു ചവിട്ടു പടിയായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ഇറങ്ങാൻ മുപ്പത്തൊന്നാം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്റെ പാട്ട് തിയേറ്ററിൽ കാണണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം നടക്കാൻ പോവാണ് കടകൻ എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാട്ട് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാടാണ് അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഹെൽത്ത് പരമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് പറ്റില്ല പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് റിലീസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവുന്ന ഉറപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി റിലീസ് ആയതാണ് തൂവൽ നീല എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതിൽ മറ്റു പാട്ടുകളും കണ്ടേ ഞാൻ ആകാശത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ അതിലെ എല്ലാ പാട്ടുകളും അടിപൊളിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ പാട്ടിന്റെ കമൻസ് കൂടുതൽ പറയണം അതേപോലെ തന്നെ സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ സഹകരിക്ക അപ്പൊ സിനിമ എന്തായാലും വലിയൊരു വിജയമാകട്ടെ ഇനി ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഞാനൊരു ഫാൻ ആണ് ദോഷം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമയുടെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും കണ്ടേ ഞാൻ ആകാശത്തൊരു മുല്ലപ്പൂ നിന്ന് അന്നേ നിൻ പേരു പതുക്കനെ മോളിപ്പോയെന്ന് പിന്നെ നിന്നുള്ളിനിരിപ്പിവൻ ഇങ്ങനറിഞ്ഞെന്ന് പിന്നെ ചെറുമുന്തിരി പോലെ അവൾ ചോന്ന് തൊടുത്തെന്ന് കിനാവിൻ്റെ കാന്താരിപ്പോ എരിഞ്ഞരണ് കണ്ടേ ഞാൻ ആകാശത്തൊരു മുല്ലപ്പൂ നിന്ന് അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ വലിയൊരു ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഇത്രയും നമുക്കൊരു പുതിയ വല്ലാതെ പുതിയൊരു ഗായിക കൂടെ കിട്ടുവാണ് ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ സിനിമ വലിയൊരു ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്തുന്നതിന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ബി ഫോർ പ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ